太子妃到。殿下，臣妾见殿下日夜操劳，特意熬了参汤为殿下补补，还望殿下以身体为重。有劳太子妃不知太子妃还有何事？殿下是否忘了，父皇曾钦定内侍省为殿下挑选嫔妃一事？昨日内侍省上报，已为殿下挑选好了四位佳人，这不定好了日子，今日入宫吗？启禀殿下，内侍省所选佳人已到。行礼，殿下，宣义郎刘荣杰之女，治国校尉郑鲁俊之女，内侍伯杨义勇之女，三女均为宫女。南朝士族兰陵萧氏，皇室后裔，已被册封为梁帝。萧氏，你为何而笑？为殿下您，为我钟氏嫁了个好看的郎君。从今以后，我就是你的梁帝了。这个送给你，这是刚才我路过花园的时候采摘的，本来看见它觉得甚是好看，想留给自己。可是呢，看见殿下以后，便觉得自己好像更喜欢殿下了，所以这朵花就送给殿下了。殿下，请荣老奴暂且带他们离开，还有诸多事宜需要交代。告退皇今日就要回长安了，太子殿下不去安排承天门前迎驾之礼，却在此长吁短叹，定是难过，自此又要被父皇约束。不孝子啊，不孝子！我刚才叹息，是在感慨，今天恰好是父皇当年出征的日子，他当年可是扛着棺材出发的，如今能够平安归来，我当然开心。高阳。嗯帮九哥看看这几幅画
是有萧良电话的。怎么样，有进步吗？嗯，九哥自监国以来，从未间断过作画，如今这幅已达与人取向、心与相合之境。虽然画技嘛，还未臻致敬。<笑>但是啊，已然有一番独到的画意了。九哥，你对着画中人，可是用情颇深呐。是吗？如今我确实对萧亮帝多宠爱了一些。我说的是画中人，我可没说是萧亮帝。高阳，你，你这句话可真古怪。你看。画中人的五官与萧良帝一模一样，不是他，又能是谁呢？此幅画的是萧良帝在跳《兰陵王》入阵曲，可我明明记得，他虽善舞蹈，但大多都是绿腰、霓裳一类的软舞。这杀伐刚烈的入阵曲，他是不会跳的。其实我初看这几幅画时，便觉得有些地方不大对劲。我总觉得这画上画的好像不是同一个人。后来我才慢慢发现，其实这每幅画上的萧良帝，都有一个地方和其他几幅不同。有的呢是眼睛，有的是发饰。我猜想，若是将这些不同的地方单独取出来拼在一起的话，应该是另外一个女子的模样。传说中擅跳《兰陵王》入阵曲的。那位五才人够了，啊！高阳放肆，罪该万死。疯丫头，居然能看出这几幅画的秘密，<笑>真算的是我知己。起来吧。<笑>你呀、啊，明知道我不会治你的罪，又何必惺惺作态呢？九哥懂我，我也懂九哥，这就叫心有灵犀。还灵犀？我这些心事，还有人知晓吗？事关九哥，我口风严着呢。至于其他人嘛，他们哪里有我这等可以常陪着九哥品诗论画的福气？想来啊，是看不出的。那就好。你呀、啊，父皇快回来了，你也该收敛一点，不要再和那个卞姬来往了。嗯、我跟卞姬，乃是真心相爱。为何要在乎世间那些繁文缛节？你怕，我可不怕。总之，你若是想要你那个心上人多活几年的话，你最近就不要去见他了。若是不相见，心中难免牵挂。九哥，你，你是真心爱慕那五才人吗？你为什么问这个？你若是真心爱慕他，当年。他与父皇出生前一夜消失不见，你却为何不急着去寻他下落？